<laughs> oh, that's hot. That's hot. Che tastiera vi mostro oggi? La KB Pardes V60 Type R. Scusate se ho mischiato un po' di italiano e inglese. Per essere preciso, la versione ISO, chiamata Nordic, perché specialmente qui in Europa si adotta questo formato. Nordic forse perché prendono come esempio l'ISO UK, ovvero quello inglese del Regno Unito, e sinceramente non so come spiegarmelo. È un po' una strana attribuzione, ecco. Prima di mostrarvela per bene, un ringraziamento a Matteo che mi ha permesso di portarla qui. Il suo negozio Coffee Keys ha ottime marche a disposizione, inoltre ci trovate accessori e non mancano iniziative come è stata la campagna per realizzare dei tasti ISO ID per le meccaniche ovviamente. I più esperti sanno che il nostro paese è poco considerato sotto questo aspetto, ma per fortuna ci sono progetti come questo che cercano di portare soluzioni e anche miglioramenti in questo particolare settore. Io naturalmente vi invito a darci un occhio a questo sito, un conto è farsi spedire tastiere dall'estero, giocandosi i rischi di trasporto e pagando dogane e tassi di cambio, un altro conto è acquistare praticamente il loco far arrivare prima il prodotto, un'assistenza nella nostra lingua e soprattutto pagar di meno. Questo prodotto non è molto comune, nel senso gli appassionati hanno nello studiolo il lubrificante per gli switch e gli stabilizzatori. In questo video non vi mostro l'applicazione perché ho in mente di portarlo in un successivo. Adesivo di Coffee Keys, penso di conservarlo così per ricordo nella confezione. Cavo micro USB, USB da circa 1,60 m. Mi spiace che adotti un vecchio standard, ma vabbè, l'importante è che funzioni. Estrattore della HK Gaming per i copritasti o tasti, chiamateli come volete, sapete il mio parere. Ed ecco la protagonista! <ride> Pensavate eh, che ci fossero i copritasti? Questa è una barebone, non so bene come si pronunci, ovvero una tastiera senza copritasti. Praticamente sono da comprare a parte. Inutile dire che la barebone la acquistano i più appassionati, perché magari gli interessa un determinato PCB e dei determinati copritasti, in modo da personalizzarsela, ecco. Infine un foglio di informazioni, solamente in inglese. Qui viene mostrato un formato che non è il nostro caso, infatti è l'ANSI. Che copritasti ho scelto? Sempre HK Gaming su Amazon, grazie alle percentuali di affiliazione guadagnate da voi e perciò non finirò mai, mai mai di ringraziarvi perché questo canale può andare avanti solo se c'è supporto. Ad essere sincero li ho presi solo per due motivi stupidi, la colorazione con alcuni colori belli accesi, o meglio non sono proprio accesi, sono tendenti sempre all'opaco, quello che, 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 che piace a me, e il prezzo economico. Diciamo che li ho presi solo per fare questo video, sono sincero. Purtroppo l'inserzione non mi sembra veritiera, dice che sono in PBT, ma la superficie è molto liscia e di resistenza ce n'è poca. Ho fatto anche qualche prova di rimozione con l'estrattore e mi si sono rovinati molto facilmente. Hanno comunque il minimo spessore del PBT, 1.25 mm, e sotto questo aspetto non ho nulla da dire, sono solidi. L'inserzione dice anche che le leggende sono in double shot, ma non mi pagliono così. <ride> Col tempo si cancelleranno. Inoltre, sempre le leggende non sono ben allineate fra di loro per quando i copritassi sono tutti messi su tastiera. Anche alcune foto lasciate dagli acquirenti ritraggono questo problema. Insomma, valgono il prezzo che dovete sborsare. Giusto di urgenza possono essere presi, come ho fatto io. Perché, eh, se voglio... Qui ho due formati, visto che sono ben 139 tasti, chiaramente l'ANSI e l'ISO. Una 60%, la dimensione che preferisco, quindi 62 tasti. 
Misura 29 cm asse X, 10 cm asse Y, asse Z 2 cm lato più corto, 3 cm lato più lungo. Pesa 566 grammi, senza copritassi naturalmente, ed è tutto in plastica. I bordi mi piacciono molto perché sono, sono non lo so, decisamente geometrici, ecco. All'estremità non c'è quella, quella bella curvatura che di solito si vede. Considerate che le meccaniche partono alte, nel senso che c'è subito un bello stacco da terra. E in questo caso è consigliato il poggiafolso. Anche se personalmente non l'ho mai adoperato e mi trovo già bene in questa maniera. Non ve la sto ad aprire perché gli switch sono saldati. Sono dei Cherry MX Blue e li avete conosciuti superficialmente nella WASD portata a giugno. Per chi non li conoscesse sono quelli che fanno più casino, quelli che fanno il ticchettio. Ricevete un suono ad ogni pressione. Infatti vengono catalogati come tattili e rumorosi e non sono giusti per ambienti dove è presente della gente, tipo colleghi di lavoro oppure insomma colleghi anche di studio, perché vi assicuro che dopo poco possono provocare un insulto indiretto. Non dico altro se no dovrei dedicarci un intero video. Il controllore, il microchip, chiamatelo un po' come volete, la T-Mega 32U4, progettato per dare un basso consumo. È programmabile attraverso un applicativo open source, tanto per curiosità, ecco. Non sto qui a mostrarvi tutta la procedura di programmazione, altrimenti, eh, lo sapete, la fidelizzazione non regge. Comunque, per chi desidera il dettaglio, lascio in descrizione la scheda tecnica di questo AT-Mega. In conclusione, la tastiera l'ho presa molto in considerazione perché non ha la ormai classica illuminazione a LED RGB. La trovo davvero tamarra e, e poco elegante, lo so, lo dico tutte le volte ma mi piace sempre ribadirlo. L'unica luce presente è per il caps lock, come del resto si trova nelle schede che non hanno i LED. Non me la sento di svelare il prezzo perché attualmente ho notato che è difficile trovarla sul mercato. Se siete belli interessati magari contattate Matteo e al limite riesce a recuperarvela. Ma comunque nel suo negozio trovate altre tastiere valide, molto più belle e già coi copritasti, inclusi per i più pigri. Alla prossima!